哈喽，朋友，大家好，欢迎收看我的视频。最近这一段时间，好久都没有给大家更新视频了。相信很多我的粉丝之前都有刷过我的视频，我是专门在户外拍一些我们农村不起眼的植物，还有野菜之类的视频，特别是中药材。当然，我也不是专业的医生。我们农村呢，就有种非常不起眼的植物，这种植物用途却相当的厉害。听我们老人说，这种植物叫万能解毒丸，了解它的人都知道，它是一种非常好的中药材。却还有很多外地外省的人活了一辈子，可能都不认识，甚至也不了解它。今天天气也是特别的好，我也特意来到户外呢，帮网友们去寻找，并且认识了解一下，说不定这种植物对你们日后有所帮助。今天我们要寻找的这种植物，其实说来也是挺奇怪的。虽然这种植物在我国分布地区非常的广泛，比如说在我们江西、广西、四川、湖南、云南、浙江。包括海南、台湾这一带都有这种植物的踪迹，我相信生活在农村的人并不陌生，应该对它有认识，也有了解过。但是很多人不知道它的用途妙用，像这种植物，了解的人常常都会把它当成宝，不了解它的人呢，就会把它当成杂草处理掉。今天可以算是非常的幸运哈，在奶奶她家种菜的那个位置啊。就生长了一大股特别的茂盛，像这种植物呢，一年四季都是常青的，远距离估计网友们也看不清楚。现在我换个镜头，具体给大家看一下这种植物生长的特性吧。大家看，就是眼前你们镜头里面所看到的这种绿油油的植物了。相信网友们刷到我的视频，在镜头里面也看得非常的清楚。其实这种植物对生长环境要求并不是很高。比如说，通常喜欢生长在河边边、路边边、田间地头，我们有幸都能遇见到这种植物。现在这种植物可以算是越来越稀少了。毕竟村民在野外遇见到这种植物，都会整株采挖回去，种在自家的院子外面或者是菜地旁边。我们近景给大家看一下这种植物生长的特性吧。能看到这个位置非常的茂盛，它的叶片是长条形的，而且纹路非常的清晰，绿油油的，很光滑。看到没有？它反面呢，线条也很明显。像这种植物，听老中医说，主要的用途取决于它的头部，它的头部根茎非常的发达。待会呢，我就把它的头部采挖下来，给大家看一下是长什么样子的。哇塞，挖了有四组哈，大家可以看一下，它的头部根茎是不是非常的发达，外表是不是很不起眼，看着是不是像我们农村种的那种。蒜头又有点像那个洋葱，然后它的叶片全都是绿色的，是不是看起来有点像那个韭菜的叶片一样？像这种植物，虽然它很不起眼，一开始也跟网友们说过，用途却相当的厉害。其实，在植物百草当中，我们可不容小觑这种植物。在《本草纲目》里面，《唐本草》都有记载过这种植物。那它到底有什么用途呢？在这里我就不跟大家说了，毕竟我也没有资质，还请网友们见谅。如果网友们对这种植物感兴趣的话，可以在某网上自行科普一下。除了在我们当地农村老人习惯称之为“万能解毒王”之外，它的学名叫石蒜，你们的家乡又叫它什么呢？通过今天的视频，我们也了解到了农村外表不起眼的这种植物。虽然这种植物不起眼，但是它也是一种非常好的中药材。也不知道广大的网友们在镜头里面你们有没有看清楚？不过我还是要提醒一下大家，毕竟万物它都有副作用。我们遇到这种植物不懂的情况下，千万不要轻易的去尝试，更不要去使用，一定要进行在医生的指导下进行使用。你们对这种植物有没有更好的知识了解方面，也可以分享在我评论区，让广大的网友们都能认识到这种植物。这期视频咱们就先分享这里，我们下期再见，拜拜。